హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఆప్షన్స్ ట్రేడ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను దీంతో పాటు మనం ఆప్షన్స్ ట్రేడ్స్ రిజల్ట్స్ టైంలో ఏ విధంగా తీసుకోవచ్చు అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రానున్న రిజల్ట్స్లో కూడా చూడొచ్చు దేర్ ఆర్ సో మెనీ స్టాక్స్ రిజల్ట్స్ మనకి వస్తున్నాయి ఇది రిజల్ట్స్ ఆల్రెడీ టీసీఎస్ ఆ తర్వాత ఇన్ఫీ కూడా సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీతో మనం ముందుకెళ్ళచ్చు అండ్ ఈ ఈ స్ట్రాటజీలో ఈ వీడియోలో నేను మోస్ట్లీ ఆప్షన్ బయింగ్ సైడ్ ఆపర్చునిటీ ఎలా ఫైండ్ చేయాలనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆఫ్టర్ ద రిజల్ట్ మనం ఇది ఆప్షన్ సెల్లింగ్ సైడ్ కూడా మనం దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే బట్ ఈ వీడియో ప్రకారంగా ఈ వీడియోకి నేను ఆప్షన్ బయింగ్ సైడ్ మనం ఏ విధంగా ఉండాలనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మనం చూసినట్లయితే కనుక హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇవాళ రిజల్ట్స్ సాటర్డే నా రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది బట్ ఈ ట్రేడ్ మనం థర్స్డే నా ఈ ట్రేడ్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను స్మాల్ ట్రేడ్ అండ్ స్మాల్ ట్రేడ్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ మోర్ ఓవర్ ద థింగ్ ఈజ్ సో ఈ అంటే ఒకసారి మనకి ఆప్షన్ బయింగ్ ఎప్పుడు చేయాలి లేకపోతే స్ట్రాడల్ ఎస్పెషల్లీ స్ట్రాడల్ బై ఎప్పుడు చేయాలి చాలా మంది మనం మాట్లాడుతూ ఉంటారు స్ట్రాడల్ సెల్ గురించి మాట్లాడతారు బట్ స్ట్రాడల్ బై ఎప్పుడు చేయొచ్చు అనేది ఇక్కడ నేను ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటూ జరిగింది అండ్ ఇది ఇది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కోసం నేను ఇక్కడ షేర్ చేశాను ఇది మీతో షేర్ చేయడానికి బట్ లాస్ట్ త్రీ డేస్ అంటే థర్స్డే కాకుండా థర్స్డే వెడ్నెస్డే అండ్ ట్యూస్డే లాస్ట్ త్రీ డేస్ కూడా స్ట్రాడల్ బైలో మనకి వీఆర్ పాజిటివ్ ఓకే సో అదంతా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ ఎందుకు ఈ ట్రేడ్ తీసుకుంటాం గల రీజన్ ఏంటి రానున్న టైంలో మనం ట్రేడ్స్ ఎలా తీసుకోవచ్చు అనేది కూడా మీరు మీరు రిజల్ట్స్ బేస్డ్ ట్రేడ్స్ ఎలా తీసుకోవచ్చు అనేది కూడా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు అండ్ ఇంకొకటి మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ప్రాఫిట్ అనేది చాలా స్మాల్గా ఉంది ఇలా అంటూ ఉంటారు బట్ ప్రాఫిట్స్ గురించి కాదు నేను ఎప్పుడు చూసేది బట్ లెట్స్ సి ఇదే ఇదే ట్రేడ్ మోర్ సర్టినిటీ ఇందులో ప్రాబబిలిటీ ఈ ట్రేడ్లో ప్రాబబిలిటీ ఎక్కువ సో ఎందుకు ఆ ప్రాబబిలిటీ ఎక్కువ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది ఈ ట్రేడ్ దగ్గర దగ్గర మనకి ఇట్ లాస్టెడ్ ఫర్ టూ త్రీ అవర్స్ కూడా లేదు ఈ ట్రేడ్ యాక్చువల్లీ బట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ ట్రేడ్ ఎందుకు ప్రాబబిలిటీ ఎక్కువ నేను మీకు చెప్తాను అండ్ టెన్ లాట్స్ అండ్ మనకి ఆప్షన్ బయింగ్ సైడ్ ఏ కాబట్టి టెన్ లాట్స్ ట్వంటీ లాట్స్ కూడా మనం ట్రేడ్స్ తీసుకోవచ్చు బికాస్ దిస్ ఈస్ ఆన్ ఆప్షన్ బై సైడ్ అండ్ స్ట్రాడల్ బై కాబట్టి అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇంట్రాడే ఇంట్రాడే అనేది కాదు ఈ టూ త్రీ అవర్స్ లో హ్యూజ్ డీకే కూడా మనకు ఉండదు అసలు డీకే పాయింటే లేదు ఇక్కడ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకంటే డీకే ఈజ్ థీటా డీకే థీటా హ్యాజ్ ఏ మేజర్ రోల్ బట్ షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్ లో అంత రోల్ ఉండదు అండ్ ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ద ఐవి వేగా వేగా ఈజ్ మోర్ మోర్ వే మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ ద టీటా ఓకే సో బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎ స్మాల్ 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 టైం ఫ్రేమ్ సో ఈ ఈ ట్రేడ్ అనేది ఇట్ ఈస్ హైలీ హై 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 ప్రాబబిలిటీ ప్రాబబుల్ ప్రాబబిలిస్టిక్ ట్రేడ్ ఓకే హై ప్రాబబిలిస్టిక్ ట్రేడ్ సో దీని వెనుకున్న మెకానిజం అంతా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే సో యాక్చువల్లీ ఇది వెరీ వెరీ సింపుల్ థింగ్స్ నేను డిస్కస్ చేసేది చాలా చాలా సింపుల్ థింగ్స్ అండ్ ఎనీ వన్ కెన్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ కొంత మీరు మార్కెట్లో కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ఉంటే కనుక వెరీ లిటిల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే కనుక డైరెక్ట్ డెఫినెట్లీ ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీరు ఈజీగా క్యాచ్ చేయగలుగుతారు ఓకే సో దీనికి నేను లాస్ట్ త్రీ డేస్ నేను మీకు ఆ లాస్ట్ త్రీ డేస్ నేను వేరియస్ చార్ట్స్ నేను ఇక్కడ ప్లాట్ చేయడం జరిగింది ఆప్షన్ చార్ట్స్ ఆ ఆప్షన్ చార్ట్స్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం రిజల్ట్ నేను మీకు చూపిస్తాను హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రిజల్ట్ ఇక్కడ మనం వెళ్ళి చూడొచ్చు ఎనీ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ ప్లాట్ఫామ్స్లో ఇక్కడ చూడండి ఫిఫ్టీన్త్ అంటే సాటర్డేన మనకి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రిజల్ట్ సో జస్ట్ జనరల్ జనరల్ వ్యూ నేను మీకు చెప్తాను అండ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ రిజల్ట్స్ అనేవి రిజల్ట్స్ అనేవి ఒక్క కొంత అన్సర్టెన్ యాక్టివిటీ అనేది రిజల్ట్స్లో ఉంటుంది సో కొంత అన్సర్టినిటీ యాక్టివిటీ రిజల్ట్స్లో ఉన్నప్పుడు దెర్ ఈజ్ అ ఛాన్స్ దట్ ఛాన్స్ కాదు దెర్ ఈజ్ అ సర్టినిటీ దట్ ఇంప్లాయిడ్ వాలిటైలిటీ విల్ ట్రై టు ఇంక్రీస్ సో రిజల్ట్ బిఫోర్ ఎప్పుడు కూడా రిజల్ట్స్ జస్ట్ రిజల్ట్స్ బిఫోర్ ఎప్పుడు కూడా ఎంప్లాయిడ్ వాలిటైలిటీ ఆర్ ఐవి విక్స్ అ
So this is a, a general case scenario. So result manak telsu and implied volatility increase out of manak telsu. So sir, uh, the ni ki oka uh, manam pictorial representation yevi danga choda chhu ani dikoda ni ani explain jasthe chhu So just to try to observe it, uh, chart chhu ani IVP. So IVP ante it is a IV percentile. Okay. So chhu ani when whenever it is at the lowest point. Then, uh, I exactly what definitions I put in and discuss it later. But anyway, whenever it is at the lowest point, a kanunch mankoka bounce and a And just before the results, HDFC Bank at the lowest point of IVP loan, the close to six or seven IVP in make Chupistan. Okay. So this is something. And Dunkokati, sir, implied volatility chart with the Choda Chunte, you can see this. So Ikadukuda Mir Choda Chu, implied volatility of this particular stock and the manki, oka range bound loan. The children just uh, some observation the ilaga children ila down well to ikadoka small break on a so ila down well ila range loan to akadoka break so academic clear ga like put in in coca chart code in make you piston different platforms low different chart the implied volatility of a chart so it could implied volatility we observe chain the implied volatility is at the lowest portion okay so highest portion and day okay and lowest portion and day the e zone low man so already okay premium low okay premium low, especially out of the money or at the money okay premium low major portion major portion is iv okay so a particular iv or vega is at the lowest portion Auna? so for example ikkada meer chuste 10th 11th april 12th april 13th april mood ee mood dates lo no 16 16 17 so almost a lower lower uh, a lower zones lo undi right so these are some of the reasons okati lowest iv lo undi and iv anedi ikkada inunchi increase avataniki possibility undi right so adi first endukante iv increase aithe premium increase avutadi so at least manaki telusu we should not sell the option enduku because iv low ga undi kabatti premiums low and there is a possibility for iv increase enduku iv increase avutundi because there is a result ahead and iv increase aithe em avutundi premiums increase avutai so mano sell chesthe we will be in the loss so this is the a basic idea of us of a, most of the people ikkada manaki so eppudu sell cheyali eppudu buy cheyali anedi oka confusion so ikkada mano iv base cheskoni or event base cheskoni oka scenario when to buy and when to sell and inkokati ee ee trade lo clear ga naaku direction it is bullish ane direction idea undi naaku but nenu direct ga call option buy teesukoledu straddle buy teeskunna manam profit cheyachu without direction profit cheyachu ani prove cheyatanike or else ane analysis cheyatanike ee video nenu chestunnanu even though without direction okay so right so ipudu this is one one thing so iv and uh, these things manam chusamu so ikkada nenu chinna oka back tested data laaga idi nenu meeku explain chestunnanu 12 13 so 11th the gidigra at the money and almost 16 uh, 600 lag the grundi and 12th 1680 the gra 13th 1700 the gra just uh, at the money option so 13th got a 1680 eh? but let's see 1700 the grand uh, uh, strike prices any choose tc children okay so first name 11th april like well no 11th april ikada the gidigra me choose net later 10 a.m. nunchi 3.15 a.m. varku manu trade close chese adda manu kundamu. So this is the first put option on uh, 11th April. So 11th April na 16.60 put option no, 10 a.m. ki 18 rupees undi and uh, 3.15 ki dhegi dhegi 17 rupees. So ikkada miru o lot lo 5.50. So ikkada miru 5.50 rupees lose out anna ru in the put option side. Same way miru call option side lo koda. 26 27 rupees in your option by chase on 26 rupees it could go to me 550 rupees lose out and rent so 11th padakunda tarik manam we lost the gita 1100 rupees okay and next coming to 12th so 12th 12th happen in jerry in the end day so 12th the gita 22 rupees on the 10 am key put option and idi 1680 put option and the 315 ki dhegi dhegi 19 rupees. Nante kadmiru 3 points lose out the nair. Okay. On 
పిఈ సైడ్ సిఈ సైడ్ మీరు చూసినట్లయితే ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది టెన్ ఏఎం కి బట్ థర్టీ లెవెన్ టెన్ ఏఎం కి అండ్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ కి ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది సో ఇక్కడ త్రీ పాయింట్స్ గెయిన్ అవుతున్నారు సో ఈ స్ట్రాడల్ బై లో యూ డిడ్ నాట్ లూజ్ మనీ ఆర్ యూ డిడ్ నాట్ మేక్ మనీ ఫస్ట్ లెవెన్త్ పదకొండవ తారీఖు యూ లూజ్ థౌజండ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండ్ నెక్స్ట్ ట్వెల్త్ పన్నెండో తారీఖు యూ డిడ్ నాట్ లూజ్ సో ఇక్కడ చెప్పండి నాకు టీటా ఉంది అది ఉంది డీకే ఉంది బట్ మనకి ఇక్కడ డీకే వల్ల కూడా మనకి లాస్ అవ్వలేదు యాక్చువల్లీ నేను కన్జర్వేటివ్గా రాసాను యాక్చువల్లీ ఇట్ లెవెన్త్ ప్రాఫిటే ఉంది ట్వెల్త్ ప్రాఫిట్ బట్ బీయింగ్ కన్జర్వేటివ్ నేను లెవెన్త్ అండ్ ట్వెల్త్ కూడా స్మాల్ లాసెస్ లాగా చూపిస్తున్నాను బట్ వేర్ ఈస్ ద డీకే ఓకే దెర్ ఈస్ నాట్ మచ్ డీకే బికాస్ ఆఫ్ ద ఐవీ ఓకే అండ్ నౌ ద టేక్ సో నౌ దిస్ ఈస్ ద టేక్ సో మనం సేమ్ థింగ్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ పుట్ ఆప్షన్ మనం థర్టీన్త్ పదమూడో తారీఖు సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ పుట్ ఆప్షన్ మనం చూస్తే ట్వంటీ సిక్స్ రూపీస్ ఉంది అండ్ అది త్రీ ఫిఫ్టీన్కి ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉంది ఇక్కడ వి లాస్ట్ వన్ పాయింట్ బట్ ఆన్ కాంట్రరీ మనం సేమ్ డే రోజు థర్టీన్త్ రోజు మనకి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది అట్ టెన్ ఓ క్లాక్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అట్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ అంటే దగ్గర దగ్గర నైన్ పాయింట్స్ గెయిన్ అక్కడ వన్ పాయింట్ తీసేసిన ఎయిట్ అంటే దగ్గర దగ్గర ఫోర్ థౌజండ్ నుంచి ఫైవ్ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ వరకు ప్రాఫిట్ సో డెఫినెట్లీ ఇలాంటి టైంలో ఆప్షన్ సెల్లింగ్ చేయకూడదు సో కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా సో ఎందుకు మనం ట్రేడ్ నాన్ డైరెక్షనల్ వెళ్ళాము అండ్ నాన్ డైరెక్షనల్ వెళ్ళిన ఆప్షన్ బై లోకే వెళ్ళాము అండ్ స్ట్రాడల్ బై చేసాము స్ట్రాడల్ బై చేసిన వి మేడ్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ ప్రాఫిట్ సో ఇప్పుడు ఈ ఆల్ త్రీ త్రీ డేస్ యొక్క ప్రాఫిట్ మనం చూసినట్లయితే త్రీ డేస్ యొక్క ప్రాఫిట్ మనం చూసినట్లయితే స్టిల్ మనం ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ లో ఉంది సో వై ఓకే సో ద ఆన్సర్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఐవి సో ఇదే క్వశ్చన్ నేను మన గ్రూప్ లో అడిగాను సో రిజల్ట్స్ అని చెప్పి ఆ తర్వాత ఐవీలో అని చెప్పారు ఎస్ యు ఆర్ రైట్ బట్ ద హోలిస్టిక్ ఆఫ్ ద కంప్లీట్ ఆన్సర్ అండ్ ద హోల్ ట్రేడ్ వెనక ఉన్న సినారియో ఇది అండ్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి వై డస్ దిస్ హ్యావ్ ఏ హై ప్రాబబిలిటీ ఎందుకు బికాస్ నేను లాస్ట్ త్రీ డేస్ డేటా మీకు చూపించాను దిస్ ఇస్ అ హై ప్రాబబిలిటీ ట్రేడ్ ఇలాంటి హై ప్రాబబుల్ ట్రేడ్స్ లో వీ కెన్ గో ఫర్ మోర్ లాట్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టైంలో దేర్ ఆర్ సో మెనీ స్టాక్స్ ఐసీఐసీ జిఐ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ ఆ తర్వాత విప్రో ఇన్ విప్రో ఆ తర్వాత టెక్ మహేంద్ర లాట్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ హెచ్సిఎల్ టెక్ సో లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ యొక్క రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి అండ్ ట్రై టు జస్ట్ అనలైజ్ దిస్ ఓకే సో అర్థమైందా సో ప్లీజ్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ ఒక కామెంట్ టైప్ చేయండి సో దిస్ ఈస్ ద హొలిస్టిక్ వ్యూ ఆఫ్ ద ట్రేడ్ దట్ వీ హ్యాడ్ టేకెన్ సో జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ రిజల్ట్ డేటా సమ్ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయని సమ్ ఐవి అండ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ చార్ట్ ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు నన్ను అడిగితే వాట్ ఈస్ ద అనాలిసిస్ యూ డే డిడ్ ఆన్ ద గ్రీక్స్ అంటే యా ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రీక్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ చార్ట్ ఆల్సో సో క్లియర్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ చార్ట్ ఇట్స్ ఇట్స్ అట్ లోయెస్ట్ పాయింట్ అండ్ అక్కడ ప్రాబబిలిటీ హై ఉంది ఎందుకు బికాస్ దెర్ దెర్ మైట్ బి జంప్ ఇన్ ఐవి ఇంకా నా నా ఉద్దేశం ప్రకారం దెర్ ఈస్ నో ఐవి జంప్ యాక్చువల్లీ ఓకే అంత అంటే మంచి ఇంకా మంచి మూమెంట్ రాలేదు బికాస్ థర్స్ మనకి రిజల్ట్ అనేది సాటర్డే బట్ ఫ్రైడే మనకి హాలిడే సో ఫ్రైడే కనుక మనకి వర్కింగ్ డే మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయి ఉంటే సో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లో ఇంకా మంచి మూమెంట్ అనేది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను ఓకే సో ఇలాంటప్పుడు యూ కెన్ జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌస్ హౌ డస్ ద పే ఆఫ్ లుక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రాడల్ సెల్ అనుకోండి ఇలా ఉంటుంది పే ఆఫ్ అవునా సో దీనికి మనం ఇలాగా చేస్తే ఐరన్ ఫ్లై అవుతుంది సో ఇదే మీరు హోల్డ్ చేయాలి అనుకున్నా కూడా చూడండి ఇలా ఉంటుంది బై స్ట్రాడల్ బైక్ పే ఆఫ్ సో ఇక ఇలా కూడా మీరు దానికి హెడ్జ్ హెడ్జ్ తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు బట్ సో వై ఐ డిడ్ వై ఐ డిడ్ నాట్ హోల్డ్ బికాస్ సో ఆల్రెడీ నేను హెచ్డిఎఫ్సి మేము మీకు షేర్ చేశాను సారీ హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ పైన ఆల్రెడీ నేను బుల్ కాల్ స్ప్రెడ్ బుల్ పుట్ స్ప్రెడ్ హోల్డ్ చేస్తాను యాక్చువల్లీ షుడ్ షుడ్ హోల్డ్ బుల్ కాల్ స్ప్రెడ్ బట్ ఐఎమ్ హోల్డింగ్ అ బుల్ పుట్ స్ప్రెడ్ ఓకే సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ నేను హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా హోల్డ్ హోల్డ్ చేయట్లేదు ఓకే హోల్డ్ చేయలేదు ఓకే